హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు నేను వెజ్ ఆమ్లెట్ వెజ్ ఆమ్లెట్ అంటే శనగపిండి ఈ వెజిటేబుల్స్తో ఆమ్లెట్ అండ్ ఎగ్ ఆమ్లెట్ ఎగ్తో మిగతా వెజిటేబుల్స్ కలిపి ఒక ఆమ్లెట్ ఈ రెండు వేసి చూద్దాం అంటే పచ్చిమిర్చి కావాలనుకుంటే వేసుకోవచ్చు లేదంటే కారం వేసుకోవచ్చు ఏది వేసుకున్నా ఆప్షనల్ అది మన చాయిస్ ఇప్పుడు వెజ్ ఆమ్లెట్కి క్యాప్సికమ్ క్యారెట్ కొత్తిమీర ఆనియన్ పచ్చిమిర్చి అన్ని తరి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు శనగపిండి రెండు స్పూన్స్ దీంట్లో వేసుకొని కొంచెం వాటర్ వేసుకొని దీన్ని పేస్ట్ చేసుకుందాం సాల్ట్ సరిపడ వాటర్ చూడండి ఇలా కలుపుకోవాలి ఉండలు లేకుండా చక్కగా పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి తర్వాత దీంట్లో మనము క్యాప్సికమ్ సో దీంట్లో పేస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత నేను దీంట్లో క్యారెట్ క్యాప్సికమ్ పచ్చిమిర్చి ఆనియన్ పసుపు వేసేసుకొని ఇలా కలుపుకున్నాను దీన్ని ఆమ్లెట్ వేసుకున్నాం ఇప్పుడు ప్యాన్ హీట్ చేసుకున్నాను హీట్ చేసుకుని ఆయిల్ ఏం వేసుకోలేదు డైరెక్ట్గా అలాగే వేసేసుకుంటున్నాను దీన్ని దీనిపైన లైట్గా ఆయిల్ వేసుకుంటాం కాసేపు అలా దాన్ని చిన్న సెగ పైన మనం చెక్ పెట్టుకుందాం చూడండి ఇలాగా మనకి పొంగుతుంది కదా ఇది పొంగుతుంది అని అంటే అవుతున్నట్టు అర్థం సో మనం తిప్పేసుకున్నాము ఇప్పుడు కూడా చిన్న ఫ్లేమ్లో మనము రోస్ట్ చేసుకుందాం అలాగా ఒక వన్ మినిట్ తర్వాత తిప్పేసుకుందాం తర్వాత ఇలా ప్లేట్లో తీసేసుకున్నాను గార్నిషింగ్ కోసం కొంచెం కొత్తిమీర అంతే వెజ్ ఆమ్లెట్ రెడీ ఎగ్ ఆమ్లెట్కి టూ ఎగ్స్ పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చి ఆప్షనల్ పచ్చిమిర్చి కానీ కారం కానీ పసుపు ఉప్పు కొత్తిమీర క్యారెట్ క్యాప్సికమ్ ఆనియన్స్ అన్ని తరిగి పెట్టుకున్నాను వీటిని బాగా బీట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఎగ్స్ బీట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇలా ఫోమ్ లాగా రావాలి ఓకే దీంట్లో క్యారెట్ క్యాప్సికమ్ ఆనియన్స్ కారం సరిపడ చిల్లీ చిటికెడు పసుపు సాల్ట్ కొత్తిమీర సో అన్ని కలర్స్ దీంట్లో ఉంటాయి చూడడానికి కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది పిల్లలకు కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది తినడానికి వెజిటేబుల్స్ అన్నీ మనం ఏంటి పిల్లలకి హెల్తీగా ఎలా పెట్టాలి వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూడా తినేటట్టు ఎలా చేయాలి ఎగ్ ఆమ్లెట్ అంటే పిల్లలు ఈజీగా తింటారు ఎగ్తో చేసిన ఆమ్లెట్ బాయిల్డ్ ఎగ్ కంటే కూడా ఇది తింటారు సో దీన్ని ఇంకా హెల్దీగా ఎలా చేయాలి అంటే ఈ ఐడియా వచ్చింది అనమాట నాకు సో దాన్ని ఇప్పుడు ఇది ఎలా వేసుకోలో చేసి చూపిస్తాను సో ప్యాన్ హీట్ ఎక్కింది ఆమ్లెట్ ఎగ్ కొంచెం ఇట్లాగే జాడుగా ఉంటుంది మనం టూ ఎగ్స్ తీసుకున్నాక మొత్తం ఫ్యాన్ ఫుల్ ఫుల్ ప్యాన్ అంతా నిండిపోయినా పర్వాలేదు మనం ఈజీగా తీసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు చిరిపోతుంది అలానే ఏం అనుకోకర్లేదు దీన్నే మనం ఫోర్ పార్ట్స్ కట్ కట్ చేసి పిజ్జా లాగా చేసుకోవచ్చు సిమ్లో పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ ఇందులో వేసిన వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా సిమ్లో పెట్టుకొని దాన్ని స్లైట్గా దాన్ని హాఫ్ స్టీమ్లో కుక్ చేసుకుంటే పచ్చివాసన అనేది పోతుంది దాని తర్వాత ఆయిల్ కాసేపు ఒక వన్ మినిట్ ఇదిగోండి ఇలా వస్తుంది కదా మనకి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది రాదు అని కంగారే అవసరం లేదు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఇదిగోండి ఇదిగోండి తిప్పేసుకున్న తర్వాత ఇలా ఉంటుంది ఒకవేళ తిప్పుకోవడం కూడా రాలేదు అంటే దాన్ని ఇలా ఫోర్ పార్ట్స్ చేసేసుకోండి చేసేసుకుని ఒక్కొక్క పార్ట్ని ఇలా తిప్పేసుకోండి తిప్పేసుకుంటే మీకు ఈజీగా ఆ పిజ్జా లాగా లుక్ వస్తుంది సో వన్ మినిట్ వరకు దాన్ని కింద రోస్ సిమ్లో పెట్టుకుని రోస్ట్ చేసుకోవాలి రోస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు 
చూడండి ఇలా మన దగ్గర పిజ్జా కట్ ఉంటే పిజ్జా పిజ్జా కట్టుతో కట్ చేసుకోవచ్చు లోపల అంతా చక్కగా కుక్ అయిపోయింది ప్లేట్లో ఎగ్ ఆమ్లెట్ విత్ వెజిటేబుల్స్ రెడీ చూడ్డానికి బాగుంది ఇప్పుడు మనం టేస్టింగ్కి నైన్ కానీ పిలుద్దాం వెజ్ ఆమ్లెట్ ఎగ్ ఆమ్లెట్ రెండు తిని ఎలా ఉందో చెప్తుంది ఈరోజు వెజ్ ఆమ్లెట్ ఎగ్ ఆమ్లెట్ రెండు చేశాను నువ్వు తిని చెప్పు ఏది బాగుందో సరే చాలా బాగుంది రెండు సూపర్ ఉన్నాయి రెండింటికి ఏది దేనికి ఎక్కువ మార్క్స్ వేస్తావు రెండు చాలా బాగున్నాయి ఓకే థ్యాంక్ యూ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు లైక్ తక్క థ్యాంక్ యూ